ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನಿವತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲು ಮಸಾಲೆ ಏನು ರುಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಕಿರ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಜೊತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಹೆಸರುಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬೇರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಗಿಸಿ ಬೇಗ ಕೂಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಲ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿರೋದಂಥ ಕಾಳುಗಳು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಣ ಕಾಳುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಳು ಬೇಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಿಲ್ಕಿರೋ ಸೊಪ್ಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಜೊತೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಸಲ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಕೂಡ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹುರುಳಿಕಾಳು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಬೇಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇರೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಕೂಡ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ನೀರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಣಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಉರ್ದಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಗಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟೂತ್ ಪೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀವು ಬಿಸಿಯಿಂದ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿರಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹಣ್ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಂಬ ಪಲ್ಯ ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯಗಳು ನೀವು ಅರ್ಧ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಂಜೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಳು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿ ತಳ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ ತುರಿದು ಪೂರ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಹೊತ್ತ ತನಕ ಬಾಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಬೇಸಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೂತ್ ಬೇಷನ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನೆ ಹಳತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದು ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸಾಂಬಾರು ಬಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಕಾಳು ಬಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನೀರು ಅದು ಆ ಬರೀ ಪ್ಲೈ ನೀರು ಉಪ್ಪಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಸಾರು ರೀತಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಳು ಕೊಡೋದಿರೋ ಈ ಥರ ನೀರು ನೆತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ 